cultivated for over five centuries. It's been called the elixir of life. These burnished brown beans have risen from nature's gift to a worldwide commodity. Over two billion cups of this caffeine-rich beverage are drunk every single day. Coffee is drunk on every continent in the world. There is even a coffee machine in the International Space Station. But back down on Earth, Vietnam is staking its claim on the global coffee industry. Trước đây thì người tiêu dùng thế giới họ chỉ thường biết đến Brazil hay là Colombia khi nói về cà phê. Bây giờ thì họ ngày càng biết nhiều hơn đến một cường quốc về cà phê là Việt Nam. Giai đoạn mà phê nên là đúng là được mùa mà sao không vui. Quá vui chứ sao? <cười> Quá vui chứ. One unique company is leading the Vietnamese caffeine revolution turning coffee from a simple beverage into a way of life. Sau khi em thử nước cà phê này xong thì em cảm thấy tinh thần mình rất là sảng khoái và đầu óc nó rất là tỉnh. Một trong những cái mục tiêu lớn của Trung Nguyên Legend đó là đưa Trung Nguyên Legend trở thành đế chế cà phê trên toàn cầu. Vietnam, consuming coffee is a nationwide obsession. Người Việt Nam rất là mê và rất là thích cà phê. Ở Việt Nam á, cái chữ cà phê bây giờ nó đã trở thành một cái chữ có nghĩa chung là hãy gặp nhau nhé. Cái điều đó chứng tỏ là người ta cũng vừa nghiện cà phê nhưng người ta nghiện cả không khí của những quán cà phê và những cuộc gặp gỡ nhau. The strength of coffee culture here is reflected in its unique preparation. Vietnam actually has its own method of brewing coffee that is quite distinctive. It's brewed with a fin filter. That would sit over the coffee cup, producing a very concentrated shot of coffee for a very, very slow brewing process. And mixing it with condiments like condensed milk and usually brewed over ice. Today, the Vietnamese aren't just avid consumers of coffee, but also top producers. With government support, the country has risen to earn the title of second largest exporter of coffee in the world after Brazil. 1990, we had about 1.3 million bags of coffee produced in Vietnam. By 2016, we have 28 million bags being produced. That's an enormous increase, unprecedented, really. One company has been at the forefront of the Vietnamese coffee explosion. Coffee producer Chung Nguyen Legend. Là nhớ trân trọng là mình để cái quai cà phê ở bên phía tay phải, cái tay thuận để mọi người dễ dùng, dễ thưởng thức ha. Dạ. From its head office in Ho Chi Minh City, the company is getting ready to launch a brand new line of their standout product, G7 Coffee. Sứ mạng đầu tiên của G7 chính là xây dựng một thương hiệu Việt mà có thể dám đương đầu trực tiếp và chiến thắng được những thương hiệu toàn cầu tương tự. G7 đã thể hiện được tinh thần đó và đã có được sự thành công nhờ vào sự tin cậy và yêu mến của người tiêu dùng trong và ngoài nước. G7 is a soluble instant coffee mix that has been a runaway success for the brand. Now sold in 100 countries, it has been ranked as one of the top five coffee brands in China. In honor of the product's 20th anniversary, the company is launching a special line 
called G7 Gold. But first, it'll need to pass a final tasting session with some of the company's most senior personnel. Các bạn thể hình dung giống như làm ra một sản phẩm mới, giống như chuẩn bị cho một đứa con ra đời. Dù là chăm chút chỉnh chu nhất nhưng mà vẫn luôn luôn có những cái lo lắng và hồi hộp. Before the tasting can begin, they'll need to get in the right frame of mind. Thư giãn, thở ra. Chung Win Legend was founded in 1996 by Dong Le Win Vu, or Chairman Vu, with aspirations to put Vietnamese coffee on the world map. Gặp cổ xuống, siết bụng lại, hoàn toàn thư giãn. Một lần nữa hít vào và nhẹ nhàng thở ra. His focus lies not just in material exports, but in spreading a coffee philosophy. Which comes with its own meditation technique. Thì đối với Trung Nguyên thì thiền chính là cà phê và cà phê chính là thiền. Và thiền sẽ là một phương pháp giúp cho chúng ta có thể hưởng thụ, tận hưởng và chiêm nghiệm cà phê một cách sâu sắc và trọn vẹn nhất. Chúng ta cùng gửi lòng biết ơn đến sản phẩm G7. Xin mời các bạn barista mang cà phê ra để cho các người anh chị em của mình thử và thưởng thức. The tasters will have six key factors to consider during this session. Color, scent, sweetness, spiciness, bitterness, and the all-important aftertaste. Em thử cái gì đấy? Rubi. Tại vì nó phải rõ ra được cái vị cay, nó mới ra được cái... Cái chất Ottoman, no. The new line features drinks that are based on the company's study of the history of coffee culture and the three periods of time which they consider to have defined man's relationship to coffee, termed the three coffee civilizations. Tất cả các nền văn minh lớn của nhân loại thì trước khi có cà phê và sau khi có cà phê thành tựu là hoàn toàn khác biệt và chúng tôi đã cô lập được ba uh, nền văn minh cà phê tương ứng với toàn bộ những nền văn minh tổng thể của nhân loại đó là văn minh cà phê Ottoman, văn minh cà phê Roman, văn minh cà phê Thiền ba nền văn minh cà phê chính là đại diện cho tinh túy từ cách thưởng thức cho đến uh, cách uh, tiêu dùng sản xuất trên thế giới The company promotes the idea that society has evolved in tandem with coffee drinking, a concept which can be seen in their coffee world spaces in Vietnam. Nếu đến với không gian quán của cà phê Trung Nguyên Lê Trần chúng tôi thì các bạn sẽ thấy ở trên tường có treo những bức tranh của những vĩ nhân là những người họ đã thụ hưởng được từ cà phê rất là nhiều và cũng truyền được rất nhiều những nguồn cảm hứng cho sự phát triển của nhân loại. Here, licensed graders spear each bag for fresh samples and taste test the shipment to make certain the coffee they've bought compares with the reports and samples from South America. Until the late 19th century, the only coffee that is grown commercially and is drunk widely is Arabica coffee. Arabica is quite subtle. It's got delicate flavors in it. it tends to be kind of floral or fruity. It was only later in the 1950s that a cheaper, hardier alternative took off, called Robusta. The Robusta bean has twice the caffeine level of an Arabica bean. It's about kind of quite bold flavors. It tends to give you what a roaster once described to me as the guts in a coffee blend. To grow Robusta successfully, you need warm temperatures, frequent rainfall, and fertile, well-drained soil. 
and located 300 kilometers northeast of Ho Chi Minh City, lies just the place. These are Vietnam's central highlands. Mountains and lush plains that border Laos and Cambodia. Home to nearly six million people comprising of 54 different ethnic groups. Vietnam accounts for more than half of the global supply of Robusta. Set in its central highlands, the province of Dak Lak produces over 30% of those beans. Buổi sáng là thường thường là 5 rưỡi đến 6 giờ là con chó mới đi theo tôi là ông chủ để đi thăm rẫy. Local resident Win Van Hip has farmed Robusta for the past three decades. Mới phân hữu cơ cho nó đều rồi chúng ta tiến hành trồng cây cà phê con. Tôi thích nhất là cái giai đoạn mà đặt cây con lên. Bởi vì đó là nó cứ đặt như một niềm tin trong cái cây cà phê đó với cái tâm hồn tôi để ngày mai thành đạt. Work at the farm is constant. Besides planting new seedlings, he'll have to maintain his current crop to ensure it is ready for harvest. Hôm nay mình lại tay lên cho làm nhanh cho trời sắp mưa rồi. In this 5000 square meter farm, almost 2 tons of coffee beans can be harvested each season. That's enough to brew at least 300,000 cups of coffee. Những cây cà phê này là bây giờ nó còn xanh, nhưng trong vòng 2 tháng nữa nó sẽ chín đỏ mọng là chúng ta sẽ thu hoạch. Tất cả cà robusta này là ở thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk đều là cái giống đặc chủng mà thơm và đậm đà nhất. Sitting at 500 meters above sea level and rich in fertile volcanic soil, this region boasts the perfect conditions for producing premium robusta. It was here in 1996 in the scenic central highlands that Chung Win legend was first founded by Chairman Vu and a group of friends. They started small, opening their first store in the city of Bun Ma Tot. From the start, Chairman Vu had big dreams. Khi đó ở Việt Nam chúng tôi khi vào quán cà phê chúng tôi chỉ có thể gọi là cà phê đen, cà phê sữa hết rồi. Chủ tịch chúng tôi nói là người dân buôn mê thuộc cần một cái gì đó tốt hơn, lớn hơn. His goal to uplift the local coffee industry and the profile of Vietnamese coffee by creating a globally successful brand. Khát vọng của chủ tịch là làm sao để đưa bà cà phê Việt Nam là trở thành cà phê đảo tương tự như là khi nói tới Nhật Bản là nói tới trà đảo, nói tới Việt Nam là nói tới cà phê đảo. The company's approach to making Vietnamese coffee a lifestyle is deeply embedded with what Chung Nguyen legend calls the Tao of coffee, or the way of coffee. A deeper philosophical approach promoting coffee as a source of caffeinated awareness and a way to develop both the self and wider society. The Tao of Coffee, tiếng Việt chúng tôi gọi là cà phê đạo. Đạo là lối sống, tỉnh thức. Đây đi ra từ cái triết lý cà phê mà người sáng tạo ra nó chính là vị chủ tịch tôn kính của chúng tôi. Người đã hít thở sống bằng cà phê và chỉ có suy nghĩ về cà phê. Sáng cà phê, tối cà phê, tối ngủ cũng nằm mơ là cà phê. Triết lý cà phê của Trung Nguyên Legend hướng đến sự tỉnh thức trong hiện tại nhận ra được mục đích 
của mình trong tương quan với cộng đồng hướng tới những cái giá trị như chân thiện mỹ At the center of their philosophy are the robusta beans grown in the heart of the central highlands With Chung Win legend buying about 5000 tons of premium beans from farmers like Hip every year Some cherries have been harvested and are now ready to be processed. Tôi đang thu hoạch cà phê ạ, ngồi rải để đem vô phơi ạ. Cái giai đoạn mà phơi nên là đúng là được mùa mà sao không vui? Quá vui chứ sao? Quá vui chứ. Once the ripe cherries have dried in the sun for at least 10 days, Hip can run the fruit through a hulling machine. Removing the pulp and skins and revealing the prized coffee beans. These beans will now go to a Chungwin Legend roasting facility in the area. Hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới chính là hạt cà phê của Việt Nam, hạt cà phê của Buôn Mê Thuật. Vì vậy, chúng tôi cố gắng nghiên cứu, cố gắng tôn vinh hạt cà phê Robusta số 1 thế giới. Một khi mà hạt cà phê Robusta được nâng tầng, thì toàn bộ cái ngành cà phê Việt Nam, toàn bộ những người sống ở trong ngành cà phê Việt Nam sẽ có một cái lợi ích cộng hưởng lớn mà chắc là không thể nào mà hình dung được. Từ ngay mà tôi lên đây á là năm 94, cà phê cho thành quả tới giờ là nói chung là gia đình tôi thành đạt, nhà cửa, con cái, xe cộ. Cũng nhờ cái cà phê Rota này mà tôi đỡ đi cực khổ và hưng thịnh tới hôm nay. Nó động lực lắm. 